英語学習の時間が始まりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?How are you doing, everybody?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報を英語で捉えて情報力をアップしていきましょう。まず、このニュース、字幕ありで確認して、その後2番目、字幕を使いながら単語表現、ニュースの詳細の意味を捉えていきましょう。3番目は、字幕なしでもう一度同じニュースを確認してしっかりと字幕がなくても内容を聞き取れるのかチェックしていきましょう4番目は日本人が苦手と言われているスピーキング力アップのためにお手本の NHK ワールドキャスターの英語を真似して原稿を話すことによってたくさん英語を話していく英語を話すことに慣れてスピーキング力をアップしていきましょう一通りこのニュースを確認して情報を得た後は、What did you learn? Feel from this news. Let's talk about your opinion in English. ということで、あなたはこのニュースを見て、どんな情報を得てどんなことを感じたのか、自分の言葉で英語でスピーチする練習を Google 自動翻訳を使ってやっていきたいと思います。より実践的な英語力一緒にアップしていきましょう。駅研究家事チャンネル、いいな、使えるな。楽しいなと思っていただけた方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力をぐんぐんどんどん上げていきましょう。それでは、Let's check this NHK World News with subtitles at first。最初は字幕ありでこのニュースを見ていきましょう。Um, households in Japan can take some comfort in the latest economic data. Consumer inflation has been soaring, but in February, the increase slowed. Now, a major factor was government subsidies to bring down energy bills. The Internal Affairs Ministry says the、uh, consumer price index, excluding fresh food, rose 3.1% last month from a year earlier. It slowed from a 41 year high of 4.2% in January. Now, the drop reflects the impact of government subsidies for household energy use. Which caused electricity bills to fall by 5.5%. Gas bills were still over 16% higher, but that's about half of the increase recorded in January. Ministry officials say that without the subsidies, the jump in consumer prices would have been close to that seen in January. A series of price hikes meant that shoppers paid 7.8% more last month for food, excluding fresh items, than a year earlier. The rate of increase in the category is at the highest level in over 46 years. どうでしょう一度字幕借りでこのニュースを見てみましたけれども、日本の2月のですね、CPI、消費者物価指数は 3.1% ということで、1月からはですね、少し下がったように見えますけれども、これはですね、えー、政府の電気料金補助ですね、サブシリーズが効いているという内容でした。それではですね、右側の原稿を使いながら単語表現、そしてニュースの詳細の意味を見ていきましょう。Households in Japan can take some comfort in the latest economic data ということで、日本の家計ですね、households。というのは、最新のですね、経済データから、some comfort。まあ、少しだけですね、ちょっと気が楽になるということですね。Consumer inflation has been soaring, but in February the increase is slow ということで、えー、CPI ですね、えー。消費者物価指数、インフレというものはソアリン。高まっているけれども、2月というのは、the increase slow。この上がり幅がですね、少し緩まったということですね。Now a major factor was government subsidies to bring down energy bills ということで、なぜ下がったか、この大きなファクター、要因というのは、政府のサブシリーズ、補助金ですね。to bring down energy bills。まあ、電気料金を引き下げるための補助金が効いている。ということですね、えー、では、単語ですね。households、家計という意味ですね。comfort、まあ、心地よいという意味がありますね。これですね。comfort。comfort。慰めとかですね。楽、安楽と言いますね。まあ、日本と韓国の間、comfort women という単語がよく出てきますね。comfort。comfort。comfort。comfort。そして、soaring というのは上昇していく、上がっていくという意味ですね。ファクター、要素、要因っていうんですね。サブシリーズ、補助、補助金っていう意味ですね。この辺りの単語を覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。The Internal Affairs Ministry says the consumer price index excluding fresh food rose 3.1% last month from a year earlier ということで、Internal Affairs Ministry、総務省ですね。総務省によると、コンスーマープライスインデックス、CPI と言われる消費者物価指数ですけども、excluding、除くですね。
生成食品品を除く CPI 消費者物価指数というのは1年前と比べてラスマス2月 3.1% 上昇したということですね。It's flowed from a 41 year high of 4.2% in January ということで41年ぶりに記録した1月のですね 4.2% からは slowed、まあ、少し下がり気味になっているということですね。Now, the drop reflects the impact of government subsidies for household energy use, which caused the electricity bills to fall by 5.5%. ということで、えー、この1月からの下落を反映しているのはですね、政府の subsidies、補助金ですね、えー、家計の電気料金への補助金が効いているということで、えー、これがですね、電気代が to fall by 5.5%、と 5.5% 下がる。まあ、結果につながったということで、まあ、電気料金が下がったので、えー、CPI もですね 3.1% に下がっているということですね。Uh, gas bills were still over 16% higher, but that's about half of the increase recorded in January ということで、えー、ガス料金というのはまだですね 16% と高いけれども、しかしこれもですね1月に記録された伸び率のおおよそ半分になっているということですね。16% で半分ということは1月のガスっていうのはですね、30% 以上高くなっていたということですよね。では、ここで覚えておきたい単語。The Internal Affairs Ministry。総務省ですね。覚えておきましょう。そして、Consumer Price Index。よく出てきます。経済的なテーマでですね。CPI って訳されますけれども、消費者物価指数というのですね。Exclude。除くですね。ここは Excluding になっています。フレッシュフード、生鮮食品ですね。えー、そして次、リフレクト、反映するという意味ですね。サブシリーズ、補助、補助金ですね。えー、ハウスホール、家計ですね。えー、そして、コーズ、何々の原因となったというですね、過去形になっています。コーズですね。えー、このあたりの単語表現、しっかり覚えておきましょう。では次ですね、見ていきたいと思います。Ministry officials say that with the energy subsidies, the jump in consumer prices would have been close to that seen in January. ということで、Ministry officials, 総務省のですね、役人さんによると、with the subsidies, この電気料金の補助というものがなければですね、この consumer prices, 消費者物価というのは、1月に記録されたものに近いものになってただろうと。4% を超えてたかもしれないとこう言ってるわけですね。A series of price hikes meant that shoppers paid 7.8% more last month. Food excluding fresh items in a year area, the rate of increase in the category is at the highest level in over 46 years. ということで、えー、この価格がですね、どんどんどんどん高くなっていくということはですね、shoppers、まあ、我々消費者というものが 7.8% more last month. 先月 7.8% 以上ですね、食品に支払ったということで、食品ですね、フレッシュアイテムス。1年前と比べて生成食品を除く食品ですね、これが 7.8% も高くなっているということですね。そしてこの率というのはですね、この食品の値上がり幅 7.8% 上がっているというのは実に 46% ぶりのこの値上がりだということですね。さあ、ここで覚えておきたい単語ですね。without、何々なしですね。without the subsidies。補助金なしだったらということですね。えー、そして次ですけども、hike というのは上がるという意味ですね。ここ S ついてますけども、hike ですね。えー、そして、category というのは、この分類ですね。in the category、この分類でということですね。この辺りの単語表現を覚えておきましょう。ではですね、次3番目、内容、詳細の意味確認しました。そして単語表現確認しましたので、もう一度ですね、同じニュース、今度は字幕なしで確認していきましょう。字幕がなくても、しっかりと意味、捉えられるのかチェックしていきましょう。Let's try to listen up this news, this time without subtitles. Um, households in Japan can take some comfort in the latest economic data. Consumer inflation has been soaring, but in February, the increase slowed. Now, a major factor was government subsidies to bring down energy bills. 
The Internal Affairs Ministry says the uh, consumer price index, excluding fresh food, rose 3.1 percent last month from a year earlier. It slowed from a 41-year high of 4.2 percent in January. Now, the drop reflects the impact of government subsidies for household energy use, which caused electricity bills to fall by 5.5 percent. Gas bills were still over 16 percent higher, but that's about half of the increase recorded in January. Ministry officials say that without the subsidies, the jump in consumer prices would have been close to that seen in January. A series of price hikes meant that shoppers paid 7.8 percent more last month for food, excluding fresh items, than a year earlier. The rate of increase in the category is at the highest level in over 46 years. たくさん色々な種類の英語ですね。え、聞いてそのスピードリズムを発音に慣れてリスニングとアップすると共にいろんなカテゴリーのですね、キャテゴリーのニュースを聞いてそこに出てくる単語表現そういったものを覚えて増
最初はゆっくりでもいいのでたくさん英語を話すことによってどんどんスピーキング力がアップしていきますのでしっかりたくさん英語を話していきましょうそれでは次ですね What did you learn feel from this news? Let's talk about your opinion in English ということでじゃああなたはこのニュースからどんなことを思ってどんな情報を得たのか自分の言葉英語でスピーチしてみようということで今画面に映っているこの Google 自動翻訳を使って練習していきたいと思います英語から日本語の設定にしてこのボタンですね。音声入力による翻訳ボタンを押して英語でスピーチすると、なんと話した英語すべて Google が英語に文字を起こしてくれます。左側に英語、右側にその日本語訳を表示してくれますので、スピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピーチをしたのか、自分の発音、アクセント、ま、使っている単語や文法ですね。しっかりと意味が通っているのか確認することができます。えー、ではですね、このボタンを押して、私が思ったことを得た情報なんかをスピーチしてみたいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ、トライしてみてください。では行ってみましょう。Let's try to speak my opinion after I checked this news.Again, this is disappointed news because we as a consumer in Japan have to pay extra cost to buy especially food. According to this news, CPI, excluding fresh food, is raised 7.8% for food in last month, February. We as a human have to eat something to live, survive. So, this is a very critical information. If this inflation level is continuous, Especially for food and the gas and electricity. Because these items directly affected to our lives, our quality of lives. So the point is, I think, is when this inflation will be ended. This is a very big and very important information we all want to know. If This trend, inflation level, continues for more than one year from now on. How we can survive, how we can keep our quality of lives, it's gonna be very difficult for us. Even though Japanese enterprises try to raise our wages to meet the level of inflation, but it is not enough, I think. So, I would like to know when this inflation trend will end. I hope it will happen as soon as possible. So, all viewers, what do you think about? What do you feel after you check this news? こんな感じでですね、自分の話した英語をすべて文字に Google が起こしてくれます。そして右側にはですね、日本語訳がありますので、スピーチが終わった後、自分がどんな内容のスピーチをしたのか確認することができます。このボタンを押すとですね、この英語、今度は Google が音読してくれますので、自分のスピーチを音で振り返りながら、日本語と照らし合わせて、自分のスピーチ、内容を振り返ることができます。それでは、英語スピーチ振り返ってみましょう。Let's review my English speech. Again, this is disappointing news because we as a consumer in Japan have to pay extra cost to buy, especially food. According to this news, CPI excluding fresh food is raised 7.8% for food in last month. February. We as a human have to eat something to live survive. So this is a very critical information. If this inflation level is continuous, especially for food and the gas and electricity, because these items directly affected to our lives, our quality of lives, So the point is, I think, is when this inflation will be ended. This is a very big and very important information we all want to know. If this trend inflation level continues for more than one year from now on, how we can survive, how we can keep our quality of lives, it's gonna be very difficult for us. Even though Japanese enterprises try to raise our wages to meet the level of inflation, But it is not enough, I think, so I would like to know when this inflation trend will end.
I hope it will happen as soon as possible. So, our viewers, what do you think about what do you feel after you check this news? えー、自分の発音の悪いところとかですね。まあとかですね。使ってる英語、単語、表現、文法ですね。スピーチが終わった後に確認することができます。この練習を繰り返すことによって、自分の発音、そして自分の思いをまとめる力、そしてそれを英語で話して相手に発信する、伝える力ですね。こういった実践的な英語力がどんどんと伸びていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんですね。最初は短い文章でもいいので、自分の思いを英語で表現する、話してみるという練習を Google 自動翻訳なんかを使ってやってみるといかがでしょうか。きっと、えー、実践的なですね、英語力、どんどん伸びていくと思いますので、トライしてみてください。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、情報を英語で取りながら情報力をアップしてみました。皆さんこのニュースを見てどう思われましたでしょうか一応2月のですね CPI は 3.1% に1月から比べると減ったということですけれども大きな要因としてはですね政府の電力補助が大きいということでそれがなければ1月と同じぐらい 4% を超えてきたかなということそしてですね我々の生活に直結する食料品がですねなんと 7.6% も上がって今後も下がってくる見通しがないというなんとも悲しいような心配になるようなそんなニュースでしたけれども皆さんはどんなこと思われましたでしょう平均休暇時チャンネルいいな使えるなためになるな情報得れるなと思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします Thank you so much for watching my video to the end I hope you enjoyed my video and we could learn new English vocabularies expressions And information as well from this video while running English with having fun. If you like it, please subscribe my channel. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.